ஹாய் சிவில் மக்களே வெல்கம் டு ஆர் சிவில் காம்ரேட் சேனல் இதுவரை நம்ம சிவில் காம்ரேட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் நம்ம இந்த லெக்சரில் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்க்கலாம் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது நம்ம ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவோம் ஒன்று இன்டர்னல் ஸ்டெப் இன்டர்னல் ஸ்டெபிலிட்டி வச்சு செக் பண்ணுவோம் அல்ல இது இன்டர் சாரி எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டெபிலிட்டி வச்சு செக் பண்ணுவோம் இன்டர்னல் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்றது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இங்கே நமக்கு ஒரு தோல் சப்போர்ட் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு ஹிஞ்சி சப்போர்ட் இருக்குது இன்டர்னல் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்றது அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் சப்போர்ட்ஸை மட்டும் விட்டுட்டு இன்டர்னலாக டெவலப் ஆகக்கூடிய ரியாக்ஷன்ஸை வச்சு ஸ்டேபிளாக இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறது இன்டர்னல் ஸ்டெபிலிட்டி எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்றது சப்போர்ட் ரியாக்ஷன்ஸில் டெவலப் ஆகக்கூடிய ரியாக்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி எக்ஸ்டர்னலாக ஸ்டேபிளாக இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டெபிலிட்டி இது ரெண்டையும் டிபெண்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டேபிளாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்னல் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்றது டீல்ஸ் வித் ஸ்டெபிலிட்டி வித் இன் தி ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு உள்ளுக்க ஓகேவா எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்றது டீல்ஸ் வித் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் டீல்ஸ் வித் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் அதுவே இங்கே அப்படின்னா ஸ்டெபிலிட்டி வித் இன் தி ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லிடலாம் நம்ம லெக்சருக்கு போக்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக டீட்டெயில்டாக போகிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம நல்லா நான் வச்சுக்கணும் நமக்கு டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மனன்சி அப்படின்றது லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது அன்ஸ்டேபிள்னு சொல்லிடலாம் இல்லை அப்படின்னா டிஎஸ் மோர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஸ்டேபிள்னு சொல்லிடலாம் இது ரெண்டு நமக்கு நான் வச்சுக்கணும்லாம் நான் வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்றது எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸ்டர்னலாக ஸ்டேபிளாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு மினிமமாக நமக்கு மூணு ரியாக்ஷன்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் டெவலப் ஆகணும் தட் இஸ் நமக்கு என்னென்னு பார்த்துருப்போம் டிகிரி ஆஃப் ஸ்ட்ரெட்டிக் இன்டர்மனசியில் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்மனசி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன என்ன ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆர் மைனஸ் எஸ் நியூஸ் ஆர் மைனஸ் எஸ் நியூஸ் பண்ணோமா நமக்கு ஸ்டாட்டிக் குளுபியம் ஈக்குவேஷன் அப்படின்றது நமக்கு த்ரீன்னு தெரியும் இப்போது இங்கே டெவலப் ஆகக்கூடிய ரியாக்ஷன் நமக்கு த்ரீயாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த சிஸ்டம் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டேபிளாக இருக்காது தட் இஸ் இங்கே கிடைக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் அப்படின்றது நெகட்டிவில் கிடைக்கும் ஒரு வேளை ரியாக்ஷன் வந்து நமக்கு டூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டூ மைனஸ் த்ரீன்னு போட்டோம்னா நமக்கு மைனஸில் கிடைக்குமா அப்போ அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம அன்ஸ்டேபிள்னு சொல்லிவிடுவோம் அதனால் சொல்கிறேன் நமக்கு மினிமமாக நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் டெவலப் ஆகக்கூடிய ரியாக்ஷன் அப்படின்றது அட்லீஸ்ட் த்ரீ இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஸ்டேபிள்னு சொல்லுவோம் அந்த மூணு ரியாக்ஷன்ஸும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா மஸ்ட் பி நான் பேரல் அண்ட் நான் கன்கரண்ட் இப்போது நான் பேரல் அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு வேளை அந்த ஸ்ட்ரக்சரே எல்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த மூணு ரியாக்ஷன் டெவலப் ஆகக்கூடிய மூணு ரியாக்ஷனுமே ஒரு வேளை பேரலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ரிஜிட் பாடி ரொட்டேஷன் சொல்லிடலாம் இ ஒரு வேலை அந்த மூணு ரியாக்ஷனுமே கண்கரண்ட்டாக ஒரு பாயிண்டில் மீட் ஆச்சு அப்படின்னா அதை ரிஜிட் பாடி ரொட்டேஷன் சொல்லிடலாம் இது ரெண்டையும் எக்ஸாம்பிளோட எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்றத சொல்கிறேன் இஃப் இன் கேஸ் ரிஜிட் பாடி ட்ரான்ஸ்லேஷன் எப்படி டெவலப் ஆகும்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துப்போம் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ரெஜிட் பாடி ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு நம்ம என்ன பார்த்தோம் மூணு ரியாக்ஷன் பேரலாக ஆக்ட் ஆகணும் இதில் நமக்கு மூணு சப்போர்ட்ஸ் இருக்குது இந்த மூணு சப்போர்ட்லேயுமே மூணு சப்போர்ட்டுமே ரோலர் தான் இருக்குது அந்த ரோலர் அப்படின்னா அங்கே என்ன டெவலப் ஆகும் மூணு வெர்டிகல் ரியாக்ஷன் மூணு ரோலரில் மொத்தமாக த்ரீ வெர்டிகல் ரியாக்ஷன் டெவலப் ஆகுது வெர்டிகல் ரியாக்ஷன்ஸ் மூணுமே பேரலாக இருக்குது பேரலாக இருந்துச்சு அப்படின்னு என்ன சொல்லலாம் அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ரெஜிட் பாடி ட்ரான்ஸ்லேஷன் டெவலப் ஆகும்னு சொல்லிடலாம் என்ன தான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு வந்து டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மனசி வந்து த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ நான் அப்ளை பண்ணி கிடச்சாலுமே அது அன்ஸ்டேபிள் தான் ஓகேவா அடுத்து ரெஜிட் பாடி ரொட்டேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துப்போம் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த ஸ
ஓகேவா ஏன்னா இங்கே ஒரு லோடு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த மெம்பர் இப்படி ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே தட் இஸ் ரொஜிட் பாடி ரொட்டேஷன் இப்போது இந்த ஸ்ட்ரக்சரை தட் இஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நான் எப்படி ஸ்டேபிளாக மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நம்ம அங்கே என்ன பார்த்தோம் மூணு மூணு ரோலருமே வேர்ட் ஒரே பொசிஷனில் இருந்துச்சு நான் ஒரு ரோலரை மட்டும் இன்க்ளைண்டாக கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கன்ஃபார்மாக ஸ்டேபிளாக மாறும் எப்படின்னு பார்க்கோம் அப்படின்னா இப்போது இங்கே ஒரு இன்க்ளைண்ட் ரோல் டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த இன்க்ளைண்ட் நோல் இன்க்ளைண்ட் லோட வேர்டிக்கல் அந்த ஹாரிசாண்டலாக ரிசால்வ் பண்ணேன் அப்படின்னா நமக்கு இது வந்து ஒரு வேளை பீன்னு இருந்துச்சு வச்சுக்கோமே இங்கே நமக்கு ஒரு ஆங்கிளில் இந்த பி அப்படின்ற வேலையை கொடுத்துருக்காங்க லோடு இந்த லோட ரியாக்ஷன் டெவலப் ஆகக்கூடிய ரியாக்ஷனை பி அப்படின்ற இன்க்ளேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இது நமக்கு பி காஸ்ட் தீட்ட பி காஸ்ட் தீட்டான்னு கிடைக்குமா இது பி சைன் தீட்டான்னு கிடைக்குமா அப்போது நமக்கு வேர்டிக்கலாக மூணு ரியாக்ஷன் டெவலப் ஆனாலுமே அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஹாரிஜனலாக ஒரு ரியாக்ஷன் டெவலப் ஆகுது அதனால் இந்த பாயிண்டில் அது ஃபிக்ஸ்டாக தான் இருக்கும் தட் இஸ் அந்த பொசிஷனை விட்டு மூவ் ஆகாது அப்படின்றப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டேபிளாக தானே இருக்கும் ஃப்ளோ ஆகாது இல்லை ஒரு லோடு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அப்போது அதை ஸ்டேபிள்னு சொல்லிடலாமா இப்போது அதை ஒரு சென்டென்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் இஃப் எ பாடி அண்ட் கோஸ் ரெஜிட் பாடி ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆர் ரெஜிட் பாடி ரொட்டேஷன் தென் தி ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ட்ரீட்டட் ஆஸ் அன்ஸ்டேபிள் ஆர் மெக்கானிசம் இது வரைக்கும் நம்ம அதை தான் பார்த்துருப்போம் இந்த பார்த்து இந்த லைன்ஸை பார்த்தாலே உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிடும் இப்போது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அப்படின்னா ஒன்று டிஎஸ்இ வில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்குமா ஆர் லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்குமா ஆர் மோர் தென் ஜீரோவாக இருக்குமா இந்த மாதிரி கேசஸை வச்சு நம்ம கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருந்தோம் இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்மினஸி கண்டுபிடிக்கிறப்ப நம்ம பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி நம்ம ரியாக்ஷன்ஸை ரெண்டு டைப்பாக கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறோம் தட் இஸ் இப்போது நமக்கு ஸ்ட்ரக்சரில் டெவலப் ஆகக்கூடிய ரியாக்ஷன் அப்படின்றது நமக்கு இந்த ரெண்டு வகையில் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் நமக்கு லெஸ் தென் த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி ரியாக்ஷன் டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம அன்ஸ்டேபிள்னு சொல்லலாம் தட் இஸ் நம்ம அப்ளை சொன்னோம்ல ஆர் மைனஸ் த்ரீ அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு ஈக்குவல் டு மைனஸில் கிடைக்கும் மைனஸில் கிடச்சி அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் அன்ஸ்டேபிள்னு சொல்லிடலாம் அடுத்து இது ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் அடுத்து நமக்கு இது இல்லாமல் வேறு எப்படி டெவலப் ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆர் மோர் தென் சார் மோர் தென் த்ரீயாக கிடைக்கும் அந்த மாதிரி கிடச்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம அந்த ஸ்ட்ரக்சரை ரெஜிட் பாடி ரொட்டேஷனுக்கோ ரெஜிட் பாடி ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கோ நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படி செக் பண்ணி அது டெவலப் ஆகலை அப்படின்னா அதை ஸ்டேபிள்னு சொல்லிடலாம் டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னா அன்ஸ்டேபிள்னு சொல்லிடலாம் இப்போது இந்த மாதிரி ரெஜிட் பாடி ரொட்டேஷனும் ரெஜிட் பாடி ட்ரான்ஸ்லேஷனும் அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னா அதை ஜாமெட்ரிக்கலி அன்ஸ்டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லலாம் இந்த ரியாக்ஷன்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி சொன்னோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டாட்டிக்கலி அன்ஸ்டேபிள்னு சொல்லிடலாம் தட் இஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் அடி அந்த ட ஸ்ட்ரக்சரில் டெவலப் ஆகக்கூடிய ரியாக்ஷன்ஸ் அடி டிபெண்ட் பண்ணி சொன்னோம் அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்டாட்டிக்லி அன்ஸ்டேபிள் அதுவே ரெஜிட் பாடி ரொட்டேஷன் அண்ட் ரெஜிட் பாடி ட்ரான்ஸ்லேஷன் டிபெண்ட் பண்ணி சொன்னோம் அப்படின்னா ஜாமெட்ரிக்கலி அன்ஸ்டேபிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ரெண்டுமே ரோல சப்போர்ட்டாக இருக்குது டோட்டலாக நமக்கு டூ ரியாக்ஷன்ஸ் டெவலப் ஆகும் ரியாக்ஷன் அண்ட் ஈக்குவல் டு டூ ஸ்டாட்டிக் குளூரியம் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போது இது அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் கிடைச்சா நம்ம கண்ணை மாட்டிட்டு சொல்லிடலாம் என்னென்னா ஸ்டாட்டிக்கலி அன்ஸ்டேபிள் சொல்லிடலாம் நம்ம அப்ளை பார்த்தோம் ரியாக்ஷன் டிஸ்டர் டிபெண்ட் பண்ணி சொன்னோம் அப்படின்னா அது ஸ்டாட்டிக்லி அன்ஸ்டேபிள் சொல்லலாம் அதுவே நமக்கு அது டெவலப் ஆகக்கூடிய ரெஜிட் பாடி ரொட்டேஷனும் ட்ரான்ஸ்லேஷன் டிபெண்ட் பண்ணி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஜாமெட்ரிக்லி அன்ஸ்டேபிள்னு சொல்லலாம் இங்கே நமக்கு என்ன டெவலப் ஆகுது ஸ்டாட்டிக்கலி அன்ஸ்டேபிள் அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இதில் நமக்கு எவ்வளோதான் பெரிய ஸ்ட்ரக்சராக இருந்தாலுமே நம்ம பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு மூணு ரியாக்ஷன்ஸ் வேர்டிக்கலாக டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் அது ஜாமெட்ரிக்கலி அன்ஸ்டேபிள் இங்கே பாருங்கள் நமக்கு மூணு ரியாக்ஷன்ஸ் பேரல மோர் தென் த்ரீ ரியாக்ஷன் நமக்கு பேரலாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் ஜாமெட்ரிக்லி அன்ஸ்டேபிள் நம்ம கொஷின்ஸ் டேரக்டாக சால்வ் பண்ணணுன்ற அவசியமே கிடையாது இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணாலும் நமக்கு என்ன
கிஞ்சராக கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா நமக்கு மூணு ரியாக்ஷன் என்ன தான் வர்டிக்கலாக நமக்கு டெவலப் பண்ணாலுமே நமக்கு இங்கே ஒரு ஆர்ஜென்ட்ரல் ரியாக்ஷன் டெவலப் ஆகுது டெவலப் ஆகுறதுனால அதை நம்ம எக்ஸ்டர்னலி ஸ்டேபிள்னு சொல்லிடலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் இந்த ப்ராப்ளமில் நமக்கு ரெண்டு டைப்பாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த கேஸில் நமக்கு பியோர்லி பேஸ்ட் வட்டிக்களோட டிப்பெண்ட் பண்ணி கொடுக்கல ஆனால் இந்த கேஸில் பியோர்லி பேஸ்ட் வட்டிக்களோட டிப்பெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இப்போது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்ன மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னா இது லிங்க்டு சப்போர்ட் அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணுது லிங்க்டு சப்போர்ட் அப்படின்னா ட்ரஸ்ட் மெம்பர்னு பார்த்துருக்கோம் ட்ரஸ்ட் மெம்பர் அப்படின்னு என்ன ஆக்சுவல் ஃபோர் தான் மட்டும் தான் கேரி பண்ணும் தட் இஸ் எதர் கம்பரிஷன் ஆர் டென்ஷன் இப்போது இந்த லோடு வந்து ஒன்று எப்படி ஆக்ட் ஆகலாம் இல்லை எப்படி ஆக்ட் ஆகலாம் எப்படி ஆக்ட் ஆனுமே விச் சைஸ் பேரல் வர்டிக்கல் ரியாக்ஷன் பேரல் ரியாக்ஷன்ஸ் பேரலாக ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அங்கே ரெஜிட் பாடி ட்ரான்ஸ்லேஷன் டெவலப் ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஜாமெட்ரிக்கலி அன்ஸ்டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லிடலாம் இங்கே பியோர்லி பேசுகிற வட்டிக்கல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போது இங்கே நம்ம டிஏ சால்வ் பண்ணுறப்போ நமக்கு ஆர்தானல் ரியாக்ஷனையும் ஸ்டாட்டிக்கல் ப்ரீம் ஈக்குவேஷனையும் நம்ம நெக்ட்ரிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு டிஎஸ் ஒன் கிடைக்கும் அப்படி ஒன் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சரை இன்டர்மினை ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லிடலாம் இங்கே வந்து நமக்கு வர்டிக்கல் லோடு பியோர்லி பேசுகிற வர்டிக்கல் லோடு அங்கே டெவலப் ஆகிறனால இந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஸ்டேபிள்னு சொல்லிடலாம் நமக்கு எக்ஸாம்ஸில் ஒரு சில டைமில் இன்டர்மினேட் வித் ஒன் டிகிரி ஆர் டூ டிகிரின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதே நம்ம வந்து டிஎஸ் அப்படின்றது நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதோ அந்த மாதிரி எழுதுறது தான் இன்டெர்மினேட் வித் ஒன் டிகிரி ஆர் டூ டிகிரி இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த ப்ராப்ளமில் நமக்கு ஹிஞ்சர் சப்போர்ட் இருக்குது ஒரு ரோலில் சப்போர்ட் இருக்குது இந்த ஹிஞ்சர் சப்போர்ட்டில் நமக்கு ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸ் டெவலப் ஆகும் தட் இஸ் வர்டிக்கல் அண்ட் ஹாரிசாண்டல் மொத்தமாக ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸ் இங்கே ரோல் ரோன் இருக்குது இந்த ரோலரில் நமக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் டெவலப் ஆகும் இப்போது இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு பாயிண்டில் மீட் ஆச்சு மீட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த மெம்பரை கண்கரண்ட்னு சொல்லுவோமா அப்போ கண்கரண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜாமெட்ரிக்கலி அன்ஸ்டேபிள்னு சொல்லி முடிச்சிடலாம் எவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ரக்சராக இருந்தாலுமே ஒரு பாயிண்டில் அதோடய ஃபோர்ஸஸ் மீட் ஆச்சு அப்படின்னா கண்கரண்ட் அப்படின்றத டிபெண்ட் பண்ணி ஜாமெட்ரிக்லி அன்ஸ்டேபிள்னு முடிச்சிடலாம் இதே மாதிரி நமக்கு ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் பார்ப்போம் அது ரெண்டுமே ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் எப்படி அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலுமே நமக்கு இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி நமக்கு மூணு ரியாக்ஷன்ஸ் கண்கரண்ட்டாக டெவலப் ஆகுது தட் இஸ் ஜாமெட்ரிக்லி அன்ஸ்டேபிள் பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் நம்ம கேல்குலேஷன்றதுக்கு போகவே தேவையில்ல இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் இந்த ப்ராப்ளமில் கூட பார்த்தீங்கன்னாலும் நமக்கு மூணு வர்டிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸு டெவலப் ஆகுது அதுவும் பேரலாக டெவலப் ஆகுது பேரலாக டெவலப் ஆச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ரிஜிட் பாடி ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னா ஜாமெட்ரிக்கலி அன்ஸ்டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் அவ்வளோதான் பார்த்த உடனே முடிச்சாச்சு கொஷினை அடுத்து இன்டர்னல் ஸ்டெபிலிட்டி பற்றி பார்ப்போம் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்றது எக்ஸ்டர்னலாக சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் டெவலப் ஆகிறத வச்சு ரிஜிட் பாடி ரொட்டேஷன் அண்ட் ரிஜிட் பாடி ட்ரான்ஸ்லேஷன் அது டெவலப் ஆகிறத வச்சு நம்ம இன் சாரி எக்ஸ்டர்னலி ஸ்டேபிளாக இருக்கான்னு பார்த்து முடித்தோம் அடுத்து இன்டர்னல் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்றது அதே கேசஸ் தான் என்ன அப்படின்னா ரிஜிட் பாடி ரொட்டேஷனோ ஆர் ரிஜிட் பாடி ட்ரான்ஸ்லேஷனோ அது இன்டர்னலாக டெவலப் ஆகுது இல்லைன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இந்த கேஸ் அப்படின்றது ரிஜிட் பாடி ரொட்டேஷன் எப்படி அப்படின்னா இந்த கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு இன்டர்னல் ஹிஞ்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்னல் ஹிஞ்சஸ் அப்படின்னு என்னென்னா நம்ம லோடு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது மெக்கானிசமாக மாறும் தட் இஸ் அன்ஸ்டேபிளாக மாறும் அப்படி அன்ஸ்டேபிளாக மாறிச்சு அப்படின்னா இப்போ இங்கே லோடு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இந்த நம்பர் லீனியராக டிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு லீனியராக டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அங்கே டெவலப் ஆகக்கூடிய தீட்டா வந்து ரிஜிட் பாடி ரொட்டேஷன் சொல்லுவோமா அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் இன்டர்னலி அன்ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிடலாம் அதுக்கடுத்து இந்த சப்போர்ட்டை பார்த்து இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்ப்போம் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் நமக்கு ஒரு பாயிண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி மூணு ரியாக்ஷன்ஸ் நமக்கு டெவலப் ஆகுது தட் இஸ் கண்கரண்ட்டை டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் ரிஜிட் பாடி ரொட்டேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகுன்னு சொல்லலாமா அப்போது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்ன சொல்லிடலாம் இன்டர்னலி அன்ஸ்டேபிள் ஸ்ட்ரக்ச
அதுவே இந்த பாயிண்ட்டில் மூவ் லோட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மூவ்மெண்ட் இருக்குமா இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் அப்போது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அது அன்ஸ்டேபிள்னு சொல்லுவோமா இப்போது இந்த இடத்துல லோடு கொடுத்தாலுமே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இந்த பொசிஷனில் இருந்து இந்த பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகுதா தட் இஸ் இங்கே மூவ்மெண்ட் எக் மூவ்மெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம்னு சொல்லிடலாம் இதை ஒரே டைமில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இஃப் எனி பார்ட் இஸ் அன்ஸ்டேபிள் தென் ஹோல் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ட்ரீட்டட் ஆஸ் அன்ஸ்டேபிள் அதானே இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த பாயிண்ட் மூவ் ஆனாலும் சரி இந்த பாயிண்ட் மூவ் ஆனாலும் சரி எந்த பாயிண்ட் மூவ் ஆனாலுமே அதை அன்ஸ்டேபிள்னு சொல்லிடலாம் ஹோல் ஸ்ட்ரக்சரையும் அன்ஸ்டேபிள்னு சொல்லிடலாம் இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி தட் இஸ் ஹோல் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு ஃப்ரேமில் பின் ஜாயிண்டடும் ரெஜி ஜாயிண்டடும் மிக்ஸ் ஆகிருந்துச்சுன்னா ஹைப்ரிட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னு பார்த்தோமா அந்த ஹைப்ரிட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் ஒரு ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன் ஷார்ட்கட் அப்படின்னு ஷார்ட்கட்னால் அந்த சீடேஸ் கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா சீடேஸ் அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கிறப்போ கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் மெயின் ஒரு சில இருக்கு இருக்கும் அதுக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு சொல்கிறேன் இப்போது நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேபிள் கேண்டல் கண்டுபிடிப்பு பண்ணலாம் தட் இஸ் ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் அது நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேபிள் கேண்டல் வந்து சொல்லணும் சொன்னோம் இல்லையா அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேபிள் கேண்டல் வந்து எப்படி கோல்டு நம்பர் ஆஃப் சப்போர்ட்ஸ் இதை நம்ம நாம் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம நம்பர் ஆஃப் கட்ஸை ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இப்போது இங்கே நமக்கு ரெண்டு சப்போர்ட்ஸ் இருக்குது அப்போது நம்ம ரெண்டு ஸ்டேபிள் சிஸ்டமாக கட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சீடேஸ் அப்படின்னா இப்போது நம்ம இந்த ஸ்ட்ரக்சரை இந்த மாதிரி ஷேப்பில் கட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் கிடைக்கிது தட் இஸ் இந்த மாதிரி இந்த டைக்ராம் இருக்கல இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பிரித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு ஸ்டேபிள் சிஸ்டமாக கிடைக்கும் அப்படி கிடைக்கிறத நம்ம டேரெக்டாக ஈஸியாக சீடேஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக சீடேஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுதான் ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெஸ்ட் ஐடியா இதில் நம்ம டேரெக்டாக அந்த சீடா த்ரீ சீடாஸ் மீன் சென்ட் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வேல்யூஸ் கிடச்சிரும் இது நம்ம ஆல்ரெடி போன கிளாஸில் பார்த்தது தான் இது நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கேளுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் முடிஞ்ச அ